வெல்கம் டு வர்தினிஸ் கிச்சன் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறது சீசனபிள் ஸ்நாக்ஸ் மொச்சை கொட்டை பித்துக்கம் பருப்பு ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுன்றது வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போறது மொச்சை கொட்டை பித்துக்கம் பருப்பு ஃப்ரை இந்த காயம் வாங்கி உரிச்சி கா உரிச்சி தண்ணியில போட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லும் ஊர் நப்பறம் அந்த கொட்டையிலேருந்து பித்துக்கினா தான் இந்த பருப்பு இதை வந்து ட்ரை ஆகிறதுக்காக இந்த துணியில் வந்து க போட்டிருக்கேன் இதை வந்து பெரிய கொட்டை பச்சை பருப்பு நம்ம பிரித்து ஃப்ரை பண்ணணும் ஏன்னா பண்ணும்போது அந்த சின்ன பருப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தீஞ்சிடும் அதனால் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இது நல்லா தண்ணி வந்து ஆற வைக்கணும் துணியில் போட்டு இப்படி நல்லா ஆற வைக்கணும் இது வந்து ஒரு கால் மணி நேரம் உங்களுக்கு இப்படி ஆற வச்சா போதும் எப்படி இந்த எண்ணெயை வச்சு இதை வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு தனித்தனியாக இந்த மஞ்சள் பருப்பு இது பச்சை கலராக இருக்கும் இது வந்து சி இலம் பருப்பு எண்ணெயில் போட்டோம்னா இது வந்து சீக்கிரம் கருத்துரும் அதனால் தனித்தனியாக செய்கிறோம் பிரித்து இருக்கும் பருப்பு பெரிய பருப்பு சரி இப்போ பச்சையாக இருக்க பருப்புன்னுட்டு இது நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இது இது வந்து இதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அடுப்பில் எண்ணெயை ஊற்றி வச்சுருக்கேன் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ பற்ற வைக்கணும் நல்லா சூடான அப்புறம் போடுறது காஞ்சிடுச்சு இப்போ நாம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமாக வச்சுக்கணும் ரொம்ப தீ மிச்சமாக வச்சுக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமாக வச்சால் தான் உங்களுக்கு நல்லா வரும் இப்போ நாம் போடும்போது இது கம்மியாக ஒரு பிரியாவில் தான் போடணும் மிச்சமாக போடக்கூடாது இப்போ தேவை எட்டு இந்த பச்சை கலர் பருப்பு நான் ஃபஸ்ட்டு போடுவேன் நல்லா நுரைச்சி ஒரு இது இந்த நுரை அடங்கினப்பறம் நம்ம எடுத்து போட்டுட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் வெந்துருக்குன்னு அர்த்தம் கரிஞ்சி நுரைச்சி வரும் நிறைய போடக்கூடாது நம்ம நிறைய வானிலையே போடணும் அப்படின்னா வந்து செட் ஆகாது பிடி பிடியாக தான் போட்டு எடுக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு முறுன்னு இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்க நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கி வருது ஃபுல்லாக அடங்கிடும் அப்போ நாம் எடுத்து போட்டுருவோம் முதல் எவ்வளோ நேரம் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்க கம்மியாகிடுச்சு இப்போ பாருங்க இப்போ நேரம் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு நம்ம இந்த டைமில் எடுத்து போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப அடங்கினப்பறம் எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா கலர் மாறிடும் கலரும் நல்லா இருக்கணும் இதுவும் கரெக்டாக வரணும் அப்படின்னா மீடியமாக இந்த மாதிரி எடுக்கணும் நாம் இந்த மாதிரி எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம எடுத்து போடுறதுக்கு இங்கே வந்து வடிகட்டி மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கணும் அதில் எடுத்து போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது எண்ணெய் ட்ரை ஆகும் கீழே எண்ணெய் வடியும் பச்சை கலர் மட்டும் நாங்கள் வந்து பருத்து போட்டிருக்கேன் இது வந்து இதில் போட்டோம்னா கீழே வந்து எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் இருக்கிறதெல்லாம் ட்ரை ஆகிடும் உங்களுக்கு இறங்கிடும் இது போடும்போது இப்படி ஓரத்துலேருந்து தான் போடணும் நடுவுலேருந்து போட்டிங்கன்னா தெளிச்சிடும் ஓரத்துலேருந்து தான் போடணும் இதை இது கண்டிப்பாக நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஃப்ரை பண்ணணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து தெளிக்கும் அதனால் நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் போடணும் இதை பாருங்கள் நல்லா நுரை அடங்கிடுச்சு போடும்போது நிறைய நுரை வரும் இப்போ நல்லா அடங்கிடுச்சு இன்னும் இருக்குது கொஞ்சம் அது அடங்கினப்பறம் நீங்கள் எடுத்து போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது இன்னும் கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை நான் போட்டு அதை காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ எவ்வளோ எடுத்துடலாம் நல்லா ஃபுல் பருப்பு எடுத்த அப்புறம் தான் இன்னொரு தடவை போடணும்
முதல்ல வந்து பச்சை கலர் பருப்பு போட்டு காமிச்சோம் சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ இது வந்து எல்லோவா இருக்கு இந்த பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வேகிறதுக்கு நல்லா வேக வரைக்கும் ஃப்ளேம் வந்து மீடியமாகவே இருக்கணும் ஹைலியும் வைக்கக்கூடாது ரொம்ப லோவாகவும் வைக்கக்கூடாது மீடியமாகவே வச்சு செஞ்சாதான் நல்லா உங்களுக்கு உள்ள வேகும் பருப்பு பாருங்க நோரை கம்மியாயிட்டே வருது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு நோர அடங்கிட்ட அப்புறம் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் வந்துருச்சு இப்ப வந்து நான் எடுக்க போறேன் நரைச்சி வரும் நரைச்சி வரும் அப்ப என்ன நரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடங்கும் அப்புறம் பருப்பு மேல வரும் பாருங்க நோரை அடங்கி வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் எடுத்துட்டா கரெக்டா இருக்கும் எடுத்துடலாம் இது வந்து இந்த கலர்ல வந்தா போதும் பச்சை பருப்பும் எல்லோ பருப்பும் ரெண்டு தனித்தனியாக வறுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு பிஞ்சு நெய் நிறையா இருக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு ட்ராப் டேஸ்ட்டுக்காக இதில் ஒரு ட்ராப் நெய் போடுறேன் இதில் வந்து மிளகாத்தூள் உப்பு மிளகாத்தூள் வந்து இதில் வந்து இது கொஞ்சமாக இருக்கிறதால ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு போடுறோம் இது வந்து மிச்சமாக இருக்கிறதால ஒரு அரை ஸ்பூனுக்கு போடுறோம் அவ்வளோதான் இதில் வந்து இதில் வந்து உப்பு கொஞ்சமாக அது தேவையான அளவு இதுவும் கொஞ்சமாக எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ இதை போட்டு நம்ம வந்து கலக்கிறோம் இந்த பாருங்கள் இப்போ மிளகாத்தூள் உப்பு ஒரே ஒரு ட்ராப் நெய் போட்டாச்சு இப்போ இது எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி குளிக்கினிங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகிடும் நம்ம கை போட்டு கிளறினே இருக்க வேண்டாம் இது போட்டு குளிக்கினிங்கனாவே நல்லா எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் நம்ம கிண்ணத்தை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு மிளகாத்து உப்பு கொஞ்சமாக இருக்கிறதால ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டோம் சாம்பார் மிளகாத்தூளையும் போட்டுக்கலாம் க வெறும் மிளகாத்தூளும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் சாம்பார் மிளகாத்தூள் போட்டால் ரொம்ப வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் போட்டிருக்கோம் இந்த எல்லோ பருப்பு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இதையும் கலக்கிறேன் இதுவும் அதே மாதிரி தான் கொடுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய பவுலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்
இந்த பாருங்கள் இப்போ நல்லா கலந்துருச்சு இது இன்னும் கலக்க இந்த கிண்ணத்தை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா கலக்கும் காரம் அவங்க உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப எப்படி இருக்க ரொம்ப காரம் வேணும் காரம் போட்டுக்கலாம் காரம் வேணும் காரமாக போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சீசனபிள் ஸ்நாக்ஸ் தான் இப்போ இது சீசன்றதால அது உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஆர்டேட் கண்டெய்னர் நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒன் வீக் ஆனாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நமுத்து போகாமல் நல்லாயிருக்கும் எப்போ வேணுமோ நாம் இதை போட்டு சாப்பிட்டு திருப்பி அந்த ஆர்டேட் கடையில் போட்டுச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து இந்த ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப